Recibe la bandera de la ciudad de Santa Marta, futura sede. Jorge Delgado Franchal. Quiero expresar un muy cordial saludo a cada una de las delegaciones internacionales que están con nosotros. Y por supuesto a los integrantes del Comité Olímpico Colombiano. En primer lugar... Quisiera saludar al doctor Melitón Sánchez, miembro del Comité Olímpico Internacional. Y del Comité Olímpico de Panamá, al doctor Ricardo Sasso, secretario general del Comité Olímpico de Panamá al doctor Jorge Delgado vicepresidente del Comité Olímpico de Panamá 
perdón, de Ecuador, al doctor Uncle Cornejo, secretario general del Comité Olímpico de Ecuador y secretario general de la Organización Deportiva Bolivariana. Al doctor Luis Alberto Santana Cruz, vicepresidente del Comité Olímpico de Chile. Al doctor Antonio Gómez, del Comité Olímpico de Perú que acaba de llegar y bienvenido. Estamos ahora en la espera de otras delegaciones, particularmente de Venezuela y Bolivia, y del presidente del Comité Olímpico de Colombia, que ya dentro de pocos minutos arriba a este histórico lugar. Por ello, saludo muy cordialmente, en nombre de todo el Comité Olímpico colombiano, al doctor Ciro Solano, pero también a la doctora Miriam Leonor Suárez, al doctor Armando Farfán, al doctor Elder Navarro, integrantes también del Comité Olímpico colombiano al doctor Juan Fernando Mejía y a la doctora Liliana Mejía del Comité Olímpico Colombiano quiero por supuesto también dar un especial saludo a los deportistas que se han desplazado de la ciudad de Bogotá Pablo Villar Atleta Samario Álvaro Mejía Flores y del Comité Olímpico Colombiano su periodista insigne Alberto Galvis a las esposas a algunos de los miembros de los organismos olímpicos aquí presentes. Quisiera saludar muy especialmente también en este importante día de la ciudad a el coronel Liderman Bello, jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Primera División, al coronel Freddy Ibaduiza, comandante de la Policía Metropolitana, al señor presidente del Consejo Distrital, doctor Wolman Macías, y a cada uno de los señores concejales aquí presentes, a los distinguidos miembros de los gremios económicos de la ciudad, al general José Manuel José Locarno, a los secretarios de despacho de la alcaldía distrital, al gabinete infantil, a los deportistas que nos han acompañado a lo largo del recorrido del fuego bolivariano, aquí presentes, a cada uno de los presidentes de liga, a los funcionarios del orden distrital y entidades del orden nacional que nos acompañan el día de hoy, a cada uno de los señores miembros de los medios de comunicación, a todos y cada uno de nuestros paisanos, de nuestros hermanos amarios, a Elisa, Villarroel, 
la primera dama del distrito y gestora social. A los hermanos bolivarianos de la sociedad bolivariana. Una gran competencia son los Juegos Bolivarianos, pero una competencia entre hermanos. Y de este gran encuentro deportivo, creado ya años atrás, en la década del 30, por iniciativa de un colombiano, Queremos que aquí, en este histórico lugar, podamos confirmar y reafirmar nuestro deseo ineludible de conquistar para esta histórica ciudad donde el libertador Simón Bolívar líder de la causa emancipadora suramericana viera sus últimas luces aquí en esta histórica ciudad confirmamos que deseamos los Juegos Bolivarianos del año 2017 este recorrido de hoy por nuestras calles con la antorcha bolivariana es significativo porque permite reconfirmar el anhelo de todos los amarios de ser la sede de estos juegos tan anhelados. Nosotros sí podemos, sí podemos. Es una gran oportunidad para mostrar una ciudad, nuestra ciudad, al mundo entero, para dar a conocer nuestra ubicación geográfica estratégica su gran diversidad de atractivos turísticos, naturales e históricos y las grandes posibilidades de negocios. Santa Marta es una ciudad encantadora, con gente emprendedora dispuesta a aceptar el reto de prepararse para recibir a los deportistas de los países miembros de la Organización Deportiva Bolivariana que hoy nos honran con su visita. Esta ciudad, la primera en fundarse en Colombia, una de las más antiguas del continente, la más antigua de Sudamérica, tiene los atractivos perfectos para colombianos y extranjeros. Sitios históricos, lugares turísticos, como la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta en el mundo, a la orilla del litoral, centros de convenciones, hoteles modernos, una zona turística en crecimiento y lo más importante su gente gente dispuesta a ser los más hospitalarios que ustedes hayan podido tener memoria cuando los amarios nos disponemos a algo lo hacemos y estoy seguro que en esta disposición todos estamos unidos hoy es un día muy especial para nuestra ciudad y para Colombia porque luego de ganar la primera etapa de ser escogida como ciudad candidata por nuestro país, honor que nos concedió el Comité Olímpico Colombiano en Pleno, a quien quiero hacerle aquí en público un reconocimiento y profundo agradecimiento. Luego de ello, de que se materializara ese empezó como un sueño un gran sueño pero que como los grandes sueños al principio se ven tan imposibles que solo unos pocos siguen a esos grandes sueños y cuando pasamos a esa primera etapa empezamos seguramente muchos a soñar también ya estamos cerca porque aunque la hermana república de Venezuela haya manifestado lo que nosotros aún no conocemos oficialmente 
esa disposición de dar un paso para que esta candidatura de Santa Marta, Santa Marta siga adelante. Aún así, nada está dicho hasta cuando la Comisión de la Odeo evalúe la ciudad, vida, la calidez humana, el fervor popular, el compromiso de sus estamentos y conceptúe y nosotros vayamos a Trujillo y presentemos formalmente allí nuestra candidatura, sustentemos ante los miembros bolivarianos de la Odeo, solo hasta ese momento, hasta el día 15, podremos cantar victoria, pero ya tenemos una victoria en la mano, somos la ciudad candidata de Colombia, este gran país. Es ahora cuando nosotros los amarios demostraremos de qué material estamos hechos y pongamos al servicio de nuestra ciudad y del área bolivariana toda nuestra pujanza. Este bello rincón del nuevo mundo no puede más que gritar a cuatro vientos el orgullo que genera estar frente a la posibilidad más grande, óigase bien, la posibilidad más grande que ha tenido en sus años de existencia nuestra ciudad para mostrar la imagen deportiva de un país al que Bolívar escogió para concluir sus últimos días y de una ciudad que lo vio partir. Después de los Juegos Bolivarianos, una nueva página en la historia de Santa Marta será escrita. Nuevamente, Simón Bolívar marcará la nueva etapa de esta nueva historia de Santa Marta. Estará allí Bolívar más vivo que nunca. Santa Marta ha sido cuna y nido de grandes deportistas y gestas en todos los aspectos de la vida nacional. La gloria deportiva no, ha sido hace, no, no nos ha sido ajena y nos ha abrazado en distintas oportunidades en todas sus manifestaciones. Por eso digo, sí podemos. No por casualidad nacieron aquí algunos de los mejores deportistas del país quienes brillaron y brillan con luz propia a nivel internacional. Tenemos los insumos para convertir a Colombia en una potencia deportiva gracias a las herramientas logísticas y naturales que nos privilegian a los amarios. La razón por la que merecemos ser sede de los Juegos Bolivarianos no se limita a la simple ejecución de actividades deportivas. Somos la esquina interna de la región Caribe en la que se desarrollan hoy las principales actividades portuarias. La historia nos ha dado la razón y el tiempo la oportunidad para que coloquemos en alto el nombre de Colombia. Santa Marta vio nacer deportistas que ayer y hoy nos dieron la gloria. El pibe, Falcao, entre otros grandes, grandes que nos han llenado de gloria a nosotros y al país. Estas justas nos dejarán una gran herencia para el deporte en Santa Marta y el Magdalena. Santa Marta quedará con una infraestructura deportiva envidiable y en ella nuestros deportistas del presente y del futuro podrán desarrollarse para darle gloria a esta tierra y al país. Porque sí podemos. Pero tendrá también estos juegos un gran legado. Inspirar a nuestros jóvenes colocarle un paradigma positivo a ellos en torno al deporte catapultar a Santa Marta en torno a una unidad de propósitos que necesita para transformarse este serán juegos inspiradores un proyecto inspirador que moverá lo mejor de nosotros sacará a relucir la fibra positiva y constructiva que cada uno de los amarios tenemos en nuestro corazón Marcará la historia de la juventud, esa que salió a las calles hoy, esa que presenció un momento histórico que se está escribiendo precisamente en este día. Ellos quedarán 
con una huella imborrable en sus recuerdos, que seguramente podrán ser recuerdos muy fuertes y perennes si aquí se hacen además los mejores juegos bolivarianos de los que se tenga noticia. No solamente por el éxito que tengan aquí los deportistas, sino porque los amarios abracemos a cada uno de nuestros hermanos bolivarianos y los hagamos sentir como en casa. Tengo que decir, por supuesto, que estos juegos son además especiales. No son juegos solamente que tienen una dimensión territorial, como los Juegos Olímpicos, que tienen una dimensión planetaria, los Panamericanos, Continental, los Centroamericanos y del Caribe, por supuesto, del Caribe Insular, y de Centroamérica, los suramericanos. Estamos hablando que los Juegos Bolivarianos son hoy Juegos de siete países, pero que son muy especiales, porque son los únicos Juegos que se hacen para rendir tributo al libertador de las naciones que hoy deben su libertad en tiempos pretéritos a esa gesta por el liderado. Pero además son fuente de inspiración en torno a la solidaridad, la negación, la lucha, el compromiso, la superación en medio de adversidades, valores que queremos trabajar desde una cátedra bolivariana, antorcha que queremos encender a lo largo de cuatro años para que la memoria del libertador y los valores positivos que él pregonó estén como factores de cohesión de nuestras sociedades democráticas. Quiero agradecerle al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, su carta compromiso. Esta fue fundamental para que nuestra candidatura fuese viable, porque bien sabemos que una ciudad como Santa Marta demanda del acompañamiento nacional, del presupuesto nacional, para que sean factibles las inversiones en materia de infraestructuras deportivas y de servicios que se van a necesitar. Si logramos los Juegos Bolivarianos con el pleno respaldo del Gobierno Nacional, del Coldeportes, del señor Presidente de la República, de cada uno de los ministerios que tendrán que intervenir en esta causa, del acompañamiento de la experiencia del Comité Olímpico Colombiano, Santa Marta no solamente estará preparada para los Juegos Bolivarianos, sino, ¿por qué no?, podrá pensar como otras ciudades, cuando han realizado una gran gesta deportiva de un nivel aspirar a otro nuevo tiempos no deben pasar mucho tiempo no debe pasar para que esta ciudad que empieza a organizarse y va a tener nuevos escenarios pelee otros nuevos escenarios deportivos ustedes señores delegados de Bolivia Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela tendrán la oportunidad de vivir con nosotros y de escribir estas páginas con nosotros Acabamos de intercambiar banderas, de rendir honores al libertador Simón Bolívar, aquí en su última morada. Acompáñenos, apóyenos en este reto de ciudad, en este reto de país. Denos la oportunidad de transformar desde estos juegos nuestra sociedad. Bienvenidos a nuestra casa. Bienvenidos a Santa Marta. Bienvenidos a la que estoy seguro será la próxima casa de los deportistas bolivarianos del año 2017. ¡Sí podemos!
Yo quiero que el pueblo samario conozca que la candidatura de los Juegos Bolivarianos para Colombia surge de una aspiración de cuatro ciudades que en su momento presentaron propuesta para obtener esa sede, las ciudades de Tunja, Pereira, Cúcuta y Santa Marta. Y el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano en su momento optó por Santa Marta por dos razones fundamentales. La primera, por lo estrechamente ligada que está la ciudad de Santa Marta a la historia bolivariana, a la vida y obra del libertador Simón Bolívar. Pero en segundo lugar, porque entendimos que esta es una oportunidad para que el país, en cabeza de la presidencia de la República, con el concurso del gobierno departamental y el gobierno municipal, se ponga al día con la comunidad samaria en una deuda que tenemos muy grande con ustedes. Y es la oportunidad para que Santa Marta no solamente modernice y complemente su infraestructura deportiva, sino para que tenga como legado de los Juegos un factor dinamizador del desarrollo deportivo de la ciudad, del departamento y de la costa caribe, como cuna que es esta región de grandes deportistas. Cinco de nuestras medallas olímpicas son ganadas por atletas de la costa caribe. Y nosotros no podemos seguir desaprovechando toda la oportunidad y todo el talento que hay en esta región porque no haya condiciones para hacerlo. Afortunadamente para la juventud samaria, para el deporte colombiano y en especial para el deporte bolivariano, ha salido un líder como nuestro alcalde Carlos Caicedo, entusiasmado y comprometido con estos Juegos. La presencia de los países miembros de Odebo, respaldando la aspiración de Santa Marta, es para nosotros un motivo de tranquilidad porque ellos, sin que nadie se los cuente, de primera mano van a tener la oportunidad por sus propios medios de darse cuenta que los Juegos en cabeza de Santa Marta, desde luego como todos aspiramos con el respaldo del gobierno departamental y con el compromiso ya manifiesto en muchos espacios de parte de nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, va a ser todo un éxito ese evento. Le vamos a cumplir al país. Pero ante todo, como lo decía, muchas gracias, eh, contando con que en la asamblea de la Odebo del próximo 15 de noviembre en la ciudad de Trujillo, Perú, esta aspiración de Santa Marta va a quedar ratificada por una votación unánime del Comité Ejecutivo y la Asamblea de la Odebo, yo espero, espero que a partir de ese momento toda la comunidad samaria acompañe a su alcalde y que a partir de ese momento, sin esperar un día más, porque cuatro años pasan muy rápido y el compromiso que tenemos es bastante grande, porque todos sabemos que tenemos que hacer el 80% de las obras, decía, yo esperaría que a partir de ese día todo samario, todo dirigente político, todo dirigente cívico se sienta parte de este compromiso y que poco a poco vamos convirtiendo en realidad este sueño que Carlos Caicedo los ha puesto a construir a cada uno de ustedes por su interés en darle desarrollo a su ciudad. Alcalde, en nombre del Comité Olímpico Colombiano, en nombre de la juventud deportiva del país, pero muy especialmente en nombre de los niños y jóvenes de Santa Marta y del Departamento de Magdalena, yo le doy las gracias por el apoyo a un proyecto que si no hubiera estado en la cabeza de un líder como usted, a lo mejor no hubiera pasado de ser un simple entusiasmo, una simple calentura. Quiero igualmente agradecerle a mis compañeros del Ejecutivo de la ODEO, al doctor Jorge España, al doctor Ucles Cornejo, al doctor Danilo Carrera, 
y a quienes no están presentes aquí no por falta de interés sino porque no pudieron hacerlo su presencia y el respaldo a esta iniciativa y como lo decía para terminar quiero invitar al pueblo samario a que entienda que este compromiso es de todos los samarios con el apoyo de todo el pueblo colombiano que vivan los Juegos Bolivarianos 2017 Thank you.